，你看这是什么地方？你跑得了吗？啊？别害怕，来吧！哎呀！放开我！你叫啊！你叫啊！救命啊！救命啊！你就是教父嗓子，也没人敢来救你的。你要顺从了小爷，我就会好好的疼你的啊。所有的人都要埋伏好，不得乱动。听我的命令行事。是魏王大驾光临，洛阳何成生辉？过奖，请，请。请，王太尉，你一定要本王天黑进城，如今本王才知道为了什么。哦，太阳欲落，华灯初上，只有这时才能显出闹市喧哗、歌舞升平。你将洛阳治得有条不紊，若不叫本王来开开眼界，怎么能显出你的雄才大略？还望魏王多多指教，<笑>请，请。交出你们的兵器！哎，他说什么？我没听清啊！麻烦你大点声。没有人能带着兵器进去。啊！如果偏要带呢？那你们必须要杀了我们两个。嘿嘿，这是太尉府的规矩啊。没错。啊，俺老程也有个规矩。自打出道以来，这把板斧就没离开过我。如果非要俺缴械，除非把俺老程放躺下。我也一样，见在人在，见是人亡。嗯嗯嗯本王的随从呢？仁泽
，怎么回事？住手！主子，怎么了？他们非要带着兵器进去不可。我只看见他们人，没看见他们的兵器。可是，金大哥，他刚才说什么？俺咋没听懂啊？嗨，别琢磨了，大哥一人在内，不能有任何闪失，赶紧走吧。啊。王某再敬你一杯，那怎么敢当？哎，当的当的，你能打败宇文化及，是天下第一等大英雄。王某何其荣幸，能邀到府中共饮，怎能不尽欢呢？那本王就不客气了，干，干。说魏国公帐下高手如云，武艺非凡。王某是否有幸见识见识啊？呃，这个嘛，哎，比就比呀、啊，谁怕谁啊？乌龟怕铁锤。小弟，别没规矩，退下。任泽在，你安排一下，切磋切磋，以助酒兴。是，叔父。铁虎，属下在，你去向贵客讨教讨教。是。说吧，怎么比？哼，杀鸡，何必用宰牛刀？刚才在门口。咱们俩都交过手了，高飞扬，这回轮到你下场了。哼，小兄弟，你要是害怕，我们也不会勉强你的。高飞扬，你就别藏拙了。是。我来。呀！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！小子怎么了？你功夫都哪儿去了？站起来揍他！念。
出你了，高飞扬，进了太尉府，你就是自投罗网。想活着出去，那只能是做梦了。就是我们要抓的鬼道老魏的徒弟高飞扬。今天你休想离开这里，拿下！嗯、我看谁敢动，别动！住手！今天魏王是我的客人，哪里有什么鬼道老魏的徒弟？你们都出去，都给我退下！魏王帐下的战将果不虚传呐、啊！来呀、啊，歌舞伺候。
，奶奶的，原来是公的。什么事了？他们打起来了，小姐，不是说要请客吗？怎么会打起来呢？谁跟谁打起来了？这奴婢也搞不清楚。奇怪啊，出什么事了？怎么会打起来呢？没事，我们被包围了。李密，你听清楚，要么投降，要么死路一条。李密，投降我义父，放弃做魏王，你自有好处。王世充，在鸿门宴暗算本王，你不是个英雄。李密，得天下者为英雄，失天下者为狗熊。这个道理你还不明白？去看看。两位大哥，保护好主公。你要干什么？是啊，擒贼先擒王。
这里发生什么事了？答应你的要求，你们都退下，走，让开，都让开，让开，都让开，别乱来，让开，让开，让开。义父的名讳，岂是你小子能直呼？陈毅，别插嘴，让他把话说完。马上给我们备四匹快马，让我们安然出城。好，王某答应，也要立即放人。别跟他放狗屁，他要是讲信用的话，就不会上鸿门宴了。对。那你们想怎么样？陈大哥，你们保护主公先走。我随后就来，不成，你一个人势单力薄，斗不过这群虎狼的。我留下来为你助阵。王志超，你快备马吧，把马拉过来。秦大哥，啊，我护着主公先走一步。好，主公，咱们走。主公，快走。守城的校尉不得阻拦，立即放行。是，叔父。去去去！驾！围绕围绕，快快快快快快！围绕围绕！让开！快让开！没有太尉的命令，任何人不得出城。让开！都让开！怎么？你们想抗命啊？想占老城的班府是吗？太尉有令，速开城门放人！太尉有令，都让开！主公，你先走，我回去接应秦大哥他们。要进。驾！小子，他们已经出城了，该放人了吧？急什么？到时候我自会放人。再等会儿。秦大哥，我回来接应你们来了。你还回来干什么？主公已经安全了。放了，小姐。你们别过来，躲开！我让你放了他，听到没有？起来！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
，还要我帮助你，我才不帮你呢！我恨不得一脚把你踢到水里，害得我到半夜都没睡觉。啊呸！今晚闯的祸还不够吗？仁义，带他走。是。玉凤，请。主公回营。主公，主公，挑选玉力精锐，立即建成接应。主公安然而返，何出此言呢？王世充这个老贼，阴险狡诈，竟然设下鸿门宴。秦琼、咬金和高飞扬，他们为了救我，现在还困在城中啊！铁虎，末将在，依计行事。是。啊
我？有我在，谁也不敢伤你一丝一毫。当然了，你是我哥哥嘛。义父的江山牢固，我心里就高兴。但是，现在还有一个人让我不放心。谁呀、啊？就是那个一直要刺杀义父的凶手，他可能就藏在太尉府。那天他受了伤，肯定跑不远。那边还需要你，你快去吧。嗨，就那三个人，肯定早就拿下了。哎，玉凤。哎哎哎哎什么声音？来人呐！主公，外面发生何事？还不清楚，快去探明。是。啊啊不急了，什么来不及了？究竟发生了何事？随军兵马趁我军不备，已经冲出城来了。弟兄们正在奋勇抵抗呢。主公，快上马吧！快上马吧程大哥带我出来的，我身为程大哥的马鞭，一定要找到他。你让开！不行！你让开！
军医，军医！王师叔，咱们他们买卖如何？你讲，咱们现在都收手啊！我们就归顺你了。你们先把兵器扔了。行，俺们归顺你了。兄弟，你你发疯了！这王世充的话要能信，连狗屎都能吃了。程将军，到时你会后悔莫及。哎呀，两位兄弟，听俺老程的没错，留得青山在，咱不怕没柴烧吗？可这这……哎呀，秦大哥，俗话说得好，识时务者为俊杰，是吧？非要等到嗝屁着凉，你才知道觉悟啊！王师叔，你的话可当真吗？秦将军。我王某对天发誓，若有虚言，不得好死。那好吧，我也答应。秦将军，你，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈你看看，你看看，王世充，你这是干啥？我们已经投降了。哼，你别走，王世充。王世充，别走，你算什么人？你们都上当了吧？我们只有在这儿等死了。哎，你走吧，玉凤，我是你哥哥，但是你从来也不让我进你房间。当然不能让你进来了，这是女孩子的闺房，你进来干什么？义父很看重我，我也会为义父的江山肝胆涂地。可你要动动脑子啊！动脑子？想得江山的人都有野心，有时候要做坏事。有时候他们也很残忍，没有人情。你愿意做这样的一个人吗？你走吧杏儿，这个东西怎么还放在这里？哦，一时没有机会扔出去，把它藏起来。是。是不是这小子？就是他。哼，我们找了你这么长时间，原来你藏在这儿。我不认识你们，给我拿下再说。哎哎，走走，哎走，走来来。哎
这三个毛贼给我推出去！砍了！王世冲，你这个龟孙子蛋，你说话不算数，你到底是不是爷们儿？你们胁迫我闺女，放跑李密，不杀了你们，不足以泄我心头之恨。主公且息怒，先生有何高见？哎呀！金与秦琼可是出名的虎将，能与三国时期的关羽、张飞相比。若主公能施予恩惠，必能收服这两人。可是，他们三个实在太可恶了，尤其是程咬金，满口污言秽语，竟敢骂我。主公志在天下，若他们都不能容，谁来替主公夺取天下？太尉，瓦岗军被我方军马杀得溃不成军，如今东奔西逃，死伤已过大半。瓦岗兵将如同鸟兽一般散去。完了完了，惨了惨了，连翻身的机会都没有了。这回是卖鸡仔的回家，完蛋了。父亲，师傅，小翠儿，飞扬因时运不济，又落入仇敌之手，不能替你们报仇雪恨，请你们原谅。你干嘛？你什么人？我打我！你敢打我？我打的就是你！我去呀！我！错了，快点动手吧！我秦琼若是眨一下眼、皱下眉头，我秦爱姓你的姓儿。好，你们都退下。是是。这哎，王世忠，你这是三位
，刚才之举不过是试试你们的胆识，你们千万别放在心上。黄景寿，多谢不杀之恩，咱们决定留下来，一直追随大人了。恭喜主公，贺喜主公。先生，喜从何来？主公，这第一喜啊，李密落荒而逃，主公少了一个对手。这第二喜嘛，主公连获三员勇将，可谓是如虎添翼，难道不值得恭喜吗？<笑>打铁还需趁热，主公。称帝时机已到，接下来只要再完成加九次、加书里和禅让三个步骤，主公便可以顺利登基了。好啊，到时候你们都是大功臣！哈哈哈哈哈哈！把这小子给我压住了！哎，你觉得？姚汉武是好人还是坏人？这你要说真话，师叔啊，其实我觉得他也不是什么坏人。那你要帮他做善事。嗯、我来帮你了。没想到武功还可以，嗯，啊呀！我让你打我去，我让你打我，能打是吧？打呀你！来呀！好了好了，别把人打死了，要饭抓住了，我们就赶紧走吧，先把他捆起来。是，待会儿其他和尚来了就麻烦了。哎，走啊你！走走，快点，走。几位，今晚你们就住在这里了。哎，劳烦王将军了。嗯，告退了。哎，哎呀，这地方不错呀，啊，哎，哎呀，今天晚上可得好好睡一觉了。哎，啊，嗯，兄弟。你倒是跟为兄说说，天下有这么多的英雄啊，你为什么偏偏要投王世充呢？啊啊啊啊！哎呀，啊！哎呀，哎呀，哎，人呢？这可、个、怎么办啊？不行，我得去帮他。哎呀，秦大哥，今天晚上的情况，你们也都看见了。咱们费了九牛二虎之力，也冲不出去。与其白白拼了性命，还不如赖活着呢。哼！此事若传扬出去，两位将被天下人耻笑。哎，小兄弟，这你可不知道了。如今天下纷乱，烽烟四起，有十八路反王。王世充如果真是明君，咱们归顺他，又何妨？如果投的是明主，那自然是好了。可万一要不是呢？这个呀，俺早就想妥了。说给我们听听，怎么呢？效仿关羽，等密得了主公的消息，咱们再去会合也不迟。哎，兄弟，你倒真是粗中有细呀、啊！哎呀，这倒不失为是个好主意啊！哎，嗯
个，咱们怎么办啊？妹妹，这个时候也没有办法。那个家伙简直不是人，他不会放过我的。你个大阴虫，作恶多端，早晚会遭报应的。吃亏吧，哎，那就好，那就好。那我们总得想办法逃出去啊！就你我这点本事，骗骗老百姓还行，在这个地方就不灵了。哥，啊程将军，你低估汪世充了。他铲除无数异己，最后能够官至太尉，绝非等闲之辈。哼，咱老程，人称混世魔王，也不是白给的。嘿，哈哈哈哈哈！哎哎哎呀！那你们等着瞧吧。困为地。小姐当心，把门关上。是。
，上峰。三满，朕无不破，唯坚不。卦阵被破，岂不满盘皆输？哎，和尚，什么事？哎，你会画八卦，必然精通易理，能不能为我们兄妹算一算吉凶啊？阿弥陀佛，施主何必要问吉凶啊？哎，不问吉凶，如何去避啊？去避做什么？凡事因果循环，种瓜得瓜，种豆得豆。哎，那你被关在这里，那也一定是做了坏事了。哎，忙活了一晚，总算是忙完了。嘿。啊，铁虎，在，你去办件事。什么事？你到地牢去一趟。地牢？哎呀！不管你是好人还是坏人，哎，只要能把我们兄妹给救出去，那你就是好人。哎，将来我们做牛做马，来报答你。师傅，那个歹人肯定还得回来，我怎么办啊？喏，这个可以救你。这是什么？嗯。哎，救命之宝。师傅，快告诉我，这怎么用啊？姑娘，你跟我走吧。不，有什么话你直说好了。我家主子要放了你，难道你真的不想出去了？妹妹，你先出去，别耗在这里。你再想办法救我。哥，我是舍不得你。别这样，人总是要长大的，早晚有一天你要独闯江湖的。好吧，你一定要保重啊。我会的。好了，快走！哥，妹妹，哥，哥，哥，你一定要保重啊！你想干什么？狠的用力，你不杀他，他就要杀你。他的刀已经捅在你脖子上了，照着他的脸狠狠的打。学这个，我就要学。你有父亲保护着，学这个干什么呢？我要学一身功夫，去找天宝哥哥
，天宝他们一家已经被人杀害了。不可能，他肯定没有死。哎呀，我亲眼看见他死了。我听任泽哥说你们去已经晚了，你怎么看清他有没有被杀死呢？哎呀，他真的被杀死了！不可能，天宝哥哥那么聪明，他不会被人杀死的。进去，放开我！我小美人，本少爷恭候你多时了。放开我！哎，家人不可唐突，别对我的美人不敬啊！是主子少爷，好，行，你开开门，我有事找小姐。啊，仁义少爷，这么晚了，有什么事儿吗？啊，方才玉凤受了惊吓，我不放心，所以特意过来探望。啊，小姐她还好，而且已经入睡了，你明天再来吧。行，你打开门。我真的有事告诉小姐。行，人在屋檐下，不能不低头啊，不能不低头啊。我是你爷爷。也就是说，另外一个人打昏了你，救走了那个刺客。对，在太尉府里，还有谁敢这么大胆？只有那个高飞扬，趁这个机会，把陈小金他们三个暗地里干掉算了，留着，早晚是个祸害。外面的人都知道他投靠了我，如果杀掉了他，谁还敢来投靠我？义父，杀掉那个高飞扬，应该没有什么问题吧？倒是先可以悄悄干掉他，不可，主公啊，万万不可！为何不可？石少爷，您想啊，那个高飞扬有程咬金护着，如果杀了高飞扬，那程咬金一怒之下跑了，结果还是对主公不利呀、啊。好，任泽，叔父听讲，你去搜罗飞鸟，越多越好。为何要搜罗飞鸟呢？义父，这事儿也交给孩儿去办吧。也好，就你去吧。是，义父。这小子分明想抢功，你干的越多，将来就越有苦头。小贼，有你哭的时候。谁说福无双至啊？我先智取李密，如今又封了相国，称霸天下，真是指日可待啊！哈哈哈哈哈哈。
师，若恐遭人非议的话，那你可掩饰少林武艺，本相命人贿赂下来。他要我少林武艺的目的何在？想来是要为他所用。看起来我若不答应，他是不肯罢休的。此人心计险恶，为天下第一恶人，我绝不可助纣为虐。可是，我若不答应王世充的要求，恐怕将命丧于此。啊！哦！哦！哎！你们干嘛呢？玉凤，玉凤，哎，为什么放飞这么多鸟啊？这是义父交代的，好看吧？父亲所为，这些鸟哪来的？当然是买来的。那我就不明白了，既然是买来的，为什么又放了呢？哼，难道我父亲是老虎吃青草？老虎吃青草？什么意思啊？改性子了呗？<笑>你笑什么？啊，我是笑啊。你的比喻非常绝妙。少跟我打哈哈，告诉我，放飞这么多鸟到底是为什么？嗯，该不会真的是为了行善积德吧？玉凤，这件事啊，以后你就知道了。你真的不说啊？不能说。不说拉倒，我去问父亲。哎。玉凤，玉凤，方丈，您惩罚徒儿吧。他们在什么地方？方丈，知手，你可知错？弟子当然没有错了。是师叔告诉弟子要换五十好人，我就要帮他。要不是师叔这么教育我，我才不会帮他呢。没错，是我要知手帮他的。你帮助好人虽然没有错。可是你违反了四规，从今天起，你到厨房去切菜啊？那还不把我累死啊？师叔，让我替智守师兄受罚吧。你的真名是叫姚汉武吗？方雷又是什么人？这……你的手上真的有血案吗？啊，方丈，我。方丈，今天我就离开少林寺。我知道，我给少林寺添了那么多的麻烦。谢谢僧侄师叔，谢谢方丈，谢谢智守师兄。你要到哪里去？他们现在正在四处抓你。贫僧，不管你是什么人，只要你回头一心向善，佛都会保佑你。你到厨房去挑水吧。谢方丈，谢谢师叔。不得了了，不得了了！急奏皇上。王世充要造反！哈，他现在是一人之下，万万人之上，他还有什么不满足的？皇上，请过目。这不是一只小鸟吗？您请看这脚上系的布条。郑王当有天下，这可恶至极！皇上，当年陈胜吴广就是把这布条放在牛肚子里，他。他想如法炮制，真是人心不足蛇吞象。王世充这个奸贼，竟敢逆谋篡位！杨虎遗患，此事不可拖延，还请皇上尽速裁夺，否则迟则生变。事发突然，朕又没有兵权，叫朕如何办？
，大师想好了吗？阿弥陀佛。贫僧不敢出众，子时体大，你就不怕死吗？生意不足喜，死意不足悲。生死本是同样的实相，大师为何如此固执？贫僧并非固执。而是固本守善，你真以为自己是佛吗？施主也是佛，哼！我看你想快完食。微臣断达，叩见圣上。平身，断爱卿，你今日见朕何事啊？这是所有文武大臣的联名奏折。为何联名？联名做什么？王世充功在社稷，臣等联名请陛下封他为郑王，并且加书礼。反了，简直是反了！何谓加书礼？皇上，是指赋予某一位大臣以准皇帝的身份，百官以对待皇帝的礼节来对待此人呐、啊。你笑什么？主公，他是在取笑你。他敢取笑本相，因为谭宗心如佛，所以看主公也如佛；而主公心中如顽石，所以看谭宗也如顽石。他这不就是在取笑主公吗？你，施主，请不要在贫僧身上浪费精力了。那本相未有依法行事。施主，你有你的立场，贫僧有贫僧的考量。施主，就请自便吧。哼！来来来，上来！来来来，下来！怎么了这是？哎，这是贴什么？到了，没事儿。没事儿啊。什么？和尚杀人？什么？和尚也能杀人？太不小气了！出家人应该有分清楚，怎么干起杀人的勾当？一，出家人，走，更快。告，查少林和尚谭宗，目无法纪，十五年前于江都杀害张衡，督造全家。事后不知悔改，竟畏罪潜逃。如今已逮捕归案，三日后处以极刑，以儆效尤。哦，师傅！哎呀，不要声张，要不然咱们俩都有危险。师傅要问斩，怎么办？师兄，别急，让我想想。恭喜相爷，贺喜相爷呀！还先生料事如神，皇太祖已经答应加书礼，明日相爷便可上朝受封了。哈哈哈哈先生这一招可真高啊！哪里哪里，那是主公的负责，天时地利人和，正立我主。哈哈哈哈哈哈隋朝的天下不久将为我王某所有。哎呀，这一路可真不好走啊！哎，我段达呀，是费了九牛二虎之力、三寸不烂之舌，才说动皇太祖。到时候相国，呃，不不不不不，现在应该称您为王爷了。呃，到时可别忘了段某啊。哎呀，放心吧，只要有我王世充的肉吃，我绝不会让你喝汤。段达，多谢郑王栽培。啊<笑>别老蒙着你那个脑袋，师兄，快想个办法呀！哎，有了，师弟，你先回寺里禀告方丈，请示如何营救师傅。师兄，那你呢？我留下了应急，另一方面我在打探消息。
刚才什么东西过去了？是不是一匹马？不是，是一个小和尚。我才不信呢！一个小和尚能把我这么大个撞倒了？亏待不了你。师傅，多谢相国。金小池率兵追击。哎，叔父，金小池率兵追击，又消灭了万余魏军，只剩数千残部，狼狈向西逃窜。叔父，这下您可以放心了吧？好，干得好。哦，对了，此事不能让秦琼、程咬金二人知道。这是为何？他们不是已经归降了吗？哎，魏叔担心他们有假，因此还是保密为好。你在另一个世界过得好不好？你不在我身边，我感到很孤独，心里有话，也没有人可以倾诉。小翠儿，我真的很想你，可惜有你的日子是那么的短暂。如今你不在了，我觉得好无助。我现在掉进虎穴，每天面对仇人。又破不了仇，心里难过的要死，简直如坐针毡，片刻难安。是环先生，在想诗。没有，你没事，山人却有事。先生找我，何事？贤弟啊，你知道这是死罪吗？你想干什么？我想给你指条路。哼，慢着！这里是相国府，岂能容你说来就来？说走就走，那你想要怎么样？不能
杀我师傅的头！不能杀我师傅的头！少林寺怎么那么远啊？怎么那么远？以前眨开眼就到了，今儿怎么还没到？那我就顺了你的意。哟，哈，哈，哈，哟，哈，哟，哈，哟，哈，哟，哈，哟将军，哎呀，怀先生，你这是干什么呀？动什么刀子啊？哎，来，先生要杀高飞扬，奉命行事，身不由己啊！这恐怕不行，我们兄弟绝不会袖手旁观的。他只是个无名小卒，你们又何必为了他为难山人？他虽然是个无名小卒，但是我们一起经历了一场生死大劫，已经成为了真正的兄弟。嘿，金将军说的对，兄弟有难，我们怎可漠视啊？<笑>三比一，这张赌，山人认输了。贤弟啊，下次山人可不敢保证你有机会活下去了啊！多谢先生提醒。多谢两位大哥，及时出手相助。哎呀，自家兄弟，谢啥？看来，这太尉府里是杀鸡四伏啊！这个环法寺阴阳怪气，究竟是个什么人？哼，反正不是什么好鸟。多谢各位英雄相救。张天宝永世不忘，告辞。啊，哎，兄弟，你准备去哪儿啊？血海深仇不报，此生难对苍天。出府的路我已经看好了，这是路线。多谢。班头，什么事啊？你看，看这画像，应该不是我们要追捕的人。走吧。
你为什么要撕掉它？你难道还想为你家人报仇吗？你终于来了。山人若是不来，如何能让你得偿所愿？直说你的来意吧。王世充要处决谭宗，你来这儿就是为了告诉我这些。当然还有别的。说，我希望你去劫地牢。我去劫牢，你好再去领功。这次山人会配合你，否则王世充的武功那么高，太尉府中又戒备森严，你无法得手。行了行了，别往自己脸上贴金。记住，今晚三更，听到有人喊有刺客。只管到地牢去救人。你为何如此肯定我会去救人？除非你不想报血海深仇。就不就在你。睡吧，三天以后啊就要上路了。多谢施主。人生不是天天在路上吗？哎，可是黄泉路只能走一次啊。黄泉路也是路。你们这些和尚就是和别人不一样。哎。你想干什么？白天我试了你的功夫，还不错。我来赠你这把刀，它能让你做成你想做的事。你三番五次找我，就是为了这个？因为我知道，王世充为了掠夺你家的财产，杀了你全家。王仁义杀了你的师傅和你爱的小翠。我还知道，你想杀了王世充和王仁义。我也知道，是你救了那个刺客，把他藏在这个地方养伤。如果不是我暗中保护你，你早成了相国府的地下鬼了。你这么做，到底是为了什么？为了让你杀掉王世充。我怎么相信你？我有一个计划，今天晚上就实行。我会保护你的。嗯。哈哈哈哈哈哈！哎哎，在哪儿呢？
有刺客。谁呀？这么晚了，烦不烦呢？主公要说人份，开门！来了来了。哎，主公不都不夜审人犯呢？主公决定要做的事情，我们下人哪知道啊？你要是再不开门，主公要责怪起来，你后果自负啊！别别别别别，快快快！来来来，哎，你是。